now now topical anesthesia what is topical anesthesia it is the another type of conduction anesthesia in which we use local anesthetic drug and which is to be applied topically over the surface of body or body cavity to topical anesthesia kya hai ye phir se conduction anesthesia ka type hai to isme hum koi drug istemal karte hain jo ki apply kiya jata hai surface ke upar apply kiya jata hai body surface ke upar apply karte hain ya hum body cavity mein isko apply karte hain तो जो ये हम सरफेस के ऊपर ड्रग अप्लाई करते हैं या स्किन हो सकता है और इट कैन बी ए म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड इनसाइड द कैविटी इफ वी सी देयर इज़ अ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ओवर द सरफेस देयर इज़ अ स्किन व्हिच इज़ टू बी अप्लाइड बाय द बाय द एनेस्थीसिया व्हिच इज़ नोन एज टॉपिकल एनेस्थीसिया तो इसमें यूज़ क्या होता है वी कैन यूज द we can use the topical anesthesia in the form of in the form of jelly jelly ke form mein aa sakta hai isme ya cream aa sakti hai in the form of cream jelly to jo ki hum apply kar sakte hain over the surface or over the mucous membrane to agar hum dekhenge 2% lignocin aata hai lignocin jelly aata hai which is to be used like which is to be used uh, to lubricate the urethra during the urethral catheterization हम लिग्नो के जली का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यूरिथ्रा का वो सेंसेशन लेस रहता है फॉर सम टाइम जब तक कि कैथेटराइजेशन होती है पेशेंट में या हम कह सकते हैं लिग्नो के स्प्रेज भी आते हैं विच आर यूज टू मेक द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ईसोफेगल कैविटी सेंसेशन लेस ईसोफेगल कैविटी को सेंसेशन लेस के लिए सेंसेशन लेस के लिए हम लिग्नो के जेलीज का भी इस्तेमाल करते हैं बिफोर इंसर्टिंग द फॉरिन ऑब्जेक्ट लाइक लेरिंगोस्कोप नेजोगेस्टिक ट्यूब्स इन द फेरिंग्स नेजोगेस्टिक ट्यूब्स इस्तेमाल करने से पहले या हम कोई एंडोस्कोप इस्तेमाल करने से पहले कोई भी एंडोस्कोपिक विजुलाइजेशन से पहले हम लिग्नो के जेली का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम यूजुअली विजुलाइजेशन कर सकते हैं विदाउट द हिंड्रेंस ऑफ द पेशेंट पेशेंट में कंफर्टनेस आती है सेंसेशन लेस फील्ड रहता है ताकि इजीली हम एंडोस्कोप इंसर्ट कर पाए थ्रू द रीजन फॉर द प्रॉपर एग्जामिनेशन या अगर हम देखेंगे ऑप्थोमोलॉजी में टॉपिकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है लाइक इन द सर्जरीज ऑफ द एंटीरियर चैम्बर लाइक एंटीरियर चैम्बर सर्जरीज लाइक कैटर एक्ट होता है कैटर एक्ट प्रोसीजर है ग्लाइकोमा प्रोसीजर्स है ऑप्थोमोलॉजी ऑप्थोमोलॉजी में तो ये सारे प्रोसीजर्स भी हम कर सकते हैं अंडर द टॉपिकल एनेस्थीसिया वो यूज सम ड्रॉप्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग लाइक लीडोकिन जो कि थोड़े से यूज़ किए जाते हैं ओवर द सरफेस जिससे कि जो टॉपिकली लोकली जो ये सरफेस है एनेस्थेटाइज होता है सेंसेशन लेस होता है तो लोकल एनेस्थीसिया जो है उसमें लेडोकिन आ सकता है हाइड्रोक्लोराइड आ सकता है टू परसेंट मिथाइल सेलोस आ सकता है या टेट्राकिन आ सकता है प्रो प्रोकिन आ सकता है विच गिवज द इफेक्टिव विच गिवज द इफेक्टिव टॉपिकल एनेस्थीसिया तो ये सारे हम स्टार्ट कर सकते हैं इसका जो डो अगर आई सर्जरी में देखा जाए अगर आई सर्जरी हो रही है तो आई सर्जरी के लिए हम ये आ, लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ कर सकते हैं ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं रिपीटेडली आफ्टर एवरी फाइव मिनट्स पाँच पाँच मिनट के बाद जूरिंग द प्रोसीजर पाँच पाँच मिनट के बाद आ, हम ये यूज़ कर सकते हैं पाँच जो इसमें जो मैक्सिमम है पाँच डोज रहते हैं फाइव डोजेस कैन बी द कैन बी गिवन एट द मैक्सिमम अब रही बात इफ अगर हम घरों की बात करें घरों में भी देखा जाता है यूजुअली पेन रहता है ऑर्थोपेडिक जॉइंट पेन रहता है टू रिलीव द जॉइंट पेन इन द ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स वी कैन यूज स्प्रेज वी कैन यूज जेलीज इवन वी कैन यूज वी कैन यूज क्रीम जो कि हम लोकली अप्लाई करते हैं ओवर द सरफेस जिससे कि थोड़ा हमें सेंसेशन लेस फील्ड बनता है है थोड़ा पेन रिली मिलता है जो कि हमारे घरों में आमतौर पर स्प्रेज जेल्स जेलीज वगैरह यूज होती है फॉर टू प्रिवेंट द पेन टू प्रिवेंट द सरफेस पेन